Okay, uh, thank you everyone. Uh, today we want to, we want to talk about uh, our Kubernetes-based connected peak platform. I'm Kenta Suzuki from Denser Completion, and this is my colleague, Aman Sam. And this is today's agenda. Uh, today, maybe almost listeners are Japanese. So I will introduce about Denso and our team in Japanese and what we are building and why we are using Kubernetes in Japanese. And then uh, my colleague, Aman Sam, will talk about technical details and demo of our project in English. えっと、今日多分、えっと、聞いてくださってる so, hi everyone, my name is Aman Gupta and I'm a software engineer at Denso Corporation. I joined Denso last year in October 2019. So, Suzuki, please continue. Okay. So, first, I'm going to talk about Denso. This is the first page of the company. とりあえず持ってきただけなんてわけがないんですけど、えっと、電装というのは、えっと、自動車の部品を作ってるメーカーです。はい。トヨタグループに属していてですね、えっと、主にえっと、トヨタ自動車さんにね、車のパーツを収
also oh can you control my screen this one yeah uh, sorry i ask a uh, remote control again oh so i ask the remote control again oh yes すごい、えー、ちょっとトラブルがありました。えっ、ー、と、どこまで話したかというと、えっ、ー、と、ここですね。えっ、ー、と、まあ、なので、えっ、ー、と、まあ、アプリケーション開発者は、まあ、常にこのデータを、なんか送るときにリトライをするとか、あるいは、まあ、県外に1時間いるとかも普通なので、えっ、ー、と、データをローカルに持っておいて、えっ、ー、と、そのうちにネットワークが戻ったときにアップデートし直すみたいな、アップロードし直すみたいなことを、えっ、ー、と、毎回書く必要があります。でまあ、こんなに難しい、えっと、熊の上でのアプリケーションを、えっと、がなんで今重要になってるかというと、皆さんもなんかコネクテッドカーみたいなキーワードは聞いたことあると思うんですけど、まあ、車の上で動いてるアプリケーションがインターネットとつながって何か便利なサービスを提供してくれるといった市場っていうのがめちゃくちゃ今広がっています。で、まあ、現状の車っていうのは2000年代のガラケーに例えられることも多くて、皆さんご存知のようにその後スマートフォンが登場して、まあ、どんどんその上で動く便利なアプリケーションが出てきたっていうのは、まあ、皆さんご認識の通りだと思うんですけど、えっと、車の上でも同じようなことが起こるんじゃないかと言われていて、まあ、現状もちろん車も重要なんですけど、えっと、車の上で動くアプリケーションっていうのがどんどん重要になってくるということが言われています。で、まあ、現状でもですね、先ほどセンサーで,でなんかデータを読み取ってクラウドに上げるみたいな話はあったんですけど、えっと、例えばセンサーデータそのまま、えっと、アップロードし続けると、えっと、そのデータを保持するコストもそうなんですけど、その間の通信コストっていうのは結構馬鹿にならないという問題があって、できるだけ自動車側でアプリケーションを動かして、必要なデータだけで判別して、えっ、ー、と、アップロードするみたいな処理を、えっ、ー、と、する、するためにですね、まあ、その、エッジ側で動いているアプリケーションのアルゴリズムを更新し続けるとか、そういったことがかなり重要になってきています。はい。ちょっと前置きがなくなっちゃったんですけども、えっ、ー、と、これらの問題を解決するために私たちが作っているのが、ミサキというプラットフォームです。でミサキは何を目指しているかっていうと、これまで話してきたような問題をできるだけ解決したいと思っていて、まあ、一つは、まあ、私のような、もともとウェブアプリケーションを書いてたような人間でも、えっ、ー、と、組み込むことをできるだけ学ばずに進んでアプリケーションが作れるようにしたい。二つ目が、えっ、ー、と、これまで難しかった、えっ、ー、と、車の上で動いているアプリケーションを継続的に、えー、と更新してデプレイしていくということができるようにしたい。で、三つ目が、今、さっき挙げたようなネットワークの問題をアプリケーション開発者が気にせずに、えっ、ー、と、アプリケーションを開発できるようにしたいということで、まだまだプロトタイプのレベルではあるんですけども、この三崎というプラットフォームを作っています。で、ミサキの全体的なアーキテクチャをお話しする前に、まあ理想的な、えっと、車にとっての理想的なアーキテクチャってのは何かと考えたときに、えっと、我々ですね、えっと、車の上で動いているアプリケーションの実行環境が、まあクラウドのリソースをまあ自由に使えるような環境ができると、得意んじゃないかということで、えっと、アプリアーキテクチャを考えました。で、まあこれはかなり簡略化したつなんですけども、ミサキのアーキテクチャを表しています。で、左側の方に車があって、えー、と車の上に、えー、と車でそのワーカーノードを動かしていて、ちょっとトリッキーではあるんですけど、クラウド側に立てたマスターノードを VPN でつないで、でクラスターを組むということをしていますで。このクラスターに対してどのようにデプロイしているかというと,、えー、と、マスター上に、マスターノード上に、我々の作ったエージェントというのが動いていて、それが我々のアプリケーションとつながっていて、マニフェストの変更を監視していて、変更があったときに、えー、と車にデプロイするということをしています。アプリケーション側を見ると、えーとユーザーとしてはですね、UI から h e m チャートを選んで、えっと、この API に投げつけると、えっと、マニフェストが生成されるということになっていて、で、そのエージェントと、我々の API の間に、デジタルツインと呼ばれるものが立っています。デジタルツインってあまり、正直聞きなじみのない、えっと、単語だと思うんですが、まあ、要は、えっと、デバイスが持っている情報と、データとして持っている情報をできるだけ一致させるために置いてあるような、まあ、シェアドのデータベースみたいなものだと思ってください。で、そこにマニフェストを連携する。させて、それをエージェントが読み込むことで、たくさんの車に、えっと、車ですのアプリケーションをデプロイするようなアーキテクチャを目指しています。これは後ほども、もう少し詳細な、えっと、技術的なところとデモをお見せするので、えっと、楽しみにしていてください。はい。で、まあ、ここまで聞いていて、まあ、多分おそらくほとんどの人が、なんで車です使ってるんだろうって思ったんじゃないかなと思います。えっと、これを、それをこれから説明させてください。で、まず一つ、えっと、車ですと使っている理由っていうのは、まあ、リソースを、ま、柔軟に、効率的に管理したいというところです。と先ほどお話したように、車の上には ECU というのがたくさん積まれていて、まあ、それらはほとんど、えっと、Linux も載ってないませんという話をしたんですけど、実はそれは今後変わると言われていて、えー、っと、いくつかの、まあ、ハイパフォーマンスな ECU に集約されるんじゃないかということが言われています
、まあ、かなり劇的にスペックが良くなるので、まあ、その上で、えー、とワーカーノードを動かすことができるでしょうというふうに考えています。まあ、当然、あの、3つの一周があったときに、その上で複雑なアプリケーションを動かそうと思うと、それをなんかコントロール、オーケストレーションする人が欲しくなるので、そのためにクバネスを入れるといいんじゃないかということを考えています。で、一つ重要なこととしては、えっと、当然、車にとって一番重要な基本的な動作、つまり曲がるであるとか、止まるであるとか、走るっていうところとかは、この EC を切り離されて管理されるだろうと、我々は考えています。はい。じゃ実際にそのハイスペックの ECU って何なのっていうと、えっと、実はこれは例があって、これは NVIDIA が出しているこのエッジコンピューターと言われるものなんですけど、まあ、こういうスペックのものを組み合わせて、えー、とクラスターを組もうということを考えています。はい、で今まで話したのは車の上のリソースを、まあ、できる効率的に使うという話だったと思うんですけど、我々はもう少し踏み込んで開発もしていて、車の上のリソースが足りなかったときに、クラウド側のリソースも借りることができるようなアーキテクチャを考えています。具体的にどういうスケースでこれが便利かというと、えー、と例えばハイスペックな車があって、その上で ABC っていうアプリケーションを動かしたいと。動かして何かを実現したいとなったときに、ハイスペックな車ならこれが全部乗るけど、ロースペックな車でそれほど高価な EC を積んでない場合には A しか動きませんという場合が考えられます。まあ、そうなると同じアプリケーション群が違う車で動かないことによって、ポータビリティが下がってしまうので、まあ、そのときにマスターノードの力を借りてアプリケーションを動かすことを考えています。でも当然、アプリケーションの種類によっては、これがアーキテクチャができないこともあるんですけれども、まあ、何かしらアプリケーションを動かす余地があるということがかなり重要なのかなと思い考えています。これは後ほどデモでも見せてします。もう一つ、えーと、先ほどからお話しているネットワークの問題ですね。で右はあの実際なケースを想定して、まあ、アプリケーションを何かデータを読み取って、すり投げつけるみたいなことを、えー、ケースを想定しています。でこの場合、まあ、先ほどから話しているように、ネットワークの切断があったときのために、まあ、リトライであるとかデータをローカルに持っておくということをこのアプリケーションはしておかなきゃいけないんですけど、えー、とそれをできるだけアプリケーションは引き離したいので、我々はそれを解決するためにサービスメッシュを導入しています。まあ、具体的には、えーと、アプリケーションからすると S3 に投げつけているつもりなんですけど、実は裏側では、裏側というか実際のネットワーク本番が管理していて、えー、とネットワークが切断していたら急,回急に詰めておいて、ネットワークが戻ったときに、えー、と S3 に投げつける、直すみたいなことをアプリケーション側が、えー、と考えなくて済むようなことを実現しています。これも後ほど、えー、ダマンさんからデモがお見せします。はい。で、まあ、ここまで聞いていても、やっぱり、エッジでクマネス動かすのは、なんとなくこう、なんかまだ早々なんじゃないかみたいなことを思われる方も多分多いと思うんですけど、実はこのエッジでクマネス動かす流れは徐々に始まっていて、これはあのク,ボクベーコンのノースアメリカ、去年ですね、2019年に、えー、と US Air Force なんでアメリカの空軍のチーフソフトウェアオフィサーの方が発表した資料なんですけど、彼はその中で、戦闘機の中でクーバネスを動かしましたよということをお話してました。で実は最近、えっと、こんなニュースもあって、えっと、アメリカの空軍はまあ次期の爆撃機の中でクーバネスを動かすよということもやっていて、まあ、車だけじゃなくてですね、徐々にそのエッジ、エッジデバイスの上でクーバネスを動かそうという流れが始まっているっていうのを皆さんに知っておいていただけたら嬉しいです。はい。それではこの後は、えっと、アマンさんから我々のプロジェクトの技術的な詳細についてお話ししていただきます。アマンさん。Okay. So, thank you, Suzuki san, for presenting your part. So, hi everyone, my name is Aman, and now I will present about the technical details of our Misaki project. So, let's start.、Uh, this, uh, this is the most important part of our Misaki. We call it weaker cluster. So, what we are doing is we are bringing the cloud. To the edge. So basically, a car can have a personal cloud for itself. And in the diagram on the bottom, you can see a cloud can also be shared among a few cars. So、uh, these two are connected via a Kubernetes cluster. And we can run the applications on both the edge side and on the cloud side.、So、our Misaki has two features、uh, one is Misaki Orchestrator. And the second is Misaki Service Mesh. So, first, I will go through the technical details of Orchestrator and I will show you a demo video. Then, I will do the same for the Service Mesh. So, let's start with the Orchestrator. This is the main architecture for our Misaki Orchestrator. Here, you can see a flow from right to left, and this flow represents an end to end、uh, pipeline. To deploy an application from the UI and to the edge side. So, on the right hand, most right hand side, you can see there is a UI, and we deploy an application via UI, and this will be deployed to our edge device. 
so our misa key orchestrator has four components these components are highlighted by green circles uh, green boxes here and i will go through each of them in a, in the following slides so let's first talk about the ui we call it misaki ui and it has been implemented in next js which is a view js framework and an administrator can see the list of vehicle clusters along with uh, the charts in the chart repository the chart repository is a helm chart repository and it can be of any choice we just need a url and the login details once we deploy an application the request is sent to a misaki api which is our second component so let's go to that misaki api is the most important component of our misaki orchestrator it has many functionalities uh, like authentication and create get update delete but the most important feature why misaki api is present is to render a helm chart into a kubernetes manifest so on the left hand side you can see what a typical helm chart looks like and we send this to our misaki api it will render it to a kubernetes manifest which looks like this so our manifest has uh, many resources like secret config map services deployments and this uh, manifest will then go to the digital twin which is our third component and what is digital twin so think of it as a no sql database along with some extra functionalities so it gives a functionality of web socket connection so our components can connect to digital twin via a web socket connection and fetch the details and the changes which has been happened recently so misaki api sent the kubernetes manifest to our digital twin as a desired state and once the desired state is changed our kubernetes agent here which lives on the cloud side of our vehicle cluster will fetch the latest manifest from desired and deploy it to our vehicle cluster now let's go to the fourth component the kubernetes agent so as i said kubernetes agent call it misaki kubernetes agent it lives in the cloud side of our vehicle cluster and what it will do is it will fetch the manifest and it will apply it to the kubernetes cluster via kubectl apply so let's go to our demo scenario the demo scenario for our video this is a high level overview so here you can see we have a ui where we will have an app, some applications which are basically helm charts and we click on it we deploy it to our vehicle cluster and this application somewhat looks like this it has three different pods and two pods are supposed to be run on the edge device and one pod is supposed to run on cloud instance so let's go to the specific overview for our application to be specific the name is engine checker and it will have three pod named pod 1 pod 2 and pod 3 so pod 1 is the sensory data collector it will collect the data from sensors and send it to pod 3 with uh, pod 2 which is our uh, centralized pod to collect the data and upload it to the pod 3 so pod 3 lives in the cloud side of our vehicle cluster and it will receive the data from pod 2 i will show you the logs of pod 2 and pod 2 uh, pod 3 so pod 2 will uh, show that it has successfully sent the data and pod 3 will show that it has successfully received the data for our vehicle cluster uh, our cloud instance is actually an ec2 instance and our edge device is a nvidia jetson nano so let's go to the video uh, this is the main page of our misaki ui we have a list of vehicle clusters here and some specific information about them currently the specific information the board and runtime is a mock and we will change it soon once we have uh, the we have developed more and today i will use the do test 12 as our device as our vehicle cluster and it has two pages dashboard and installed services which will show us the service currently installed and some specific details about their pods so we can install some new application here uh, and input some uh, chart repository uh, so it can be of any uh, choice of the developer of the administrator 
for uh, for our use we are using this uh, chart repository as this is our personal uh, repository and we will uh, give the de login details and get all the charts available here And as you can see, it has four char Helm charts available. And for our need, we will use the engine checker. Once we click on the application, there are some things we can do. We can choose the version of Helm chart we want to install. And we can override some settings, which will basically override the values.yaml of our Helm chart. For our case, we will just uh, give the Docker registry login details to fetch the Docker image. Now you see a terminal uh, screen. Here we have two terminals. Above is the cloud instance uh, of our vehicle cluster. The below is the Jetson Nano, which is our edge device. Now I will show you the current namespaces in this Kubernetes cluster. So what will happen is it will create a new namespace once we deploy an application. In our edge device, I will show you the latest created uh, Docker container. And you can see the latest created container was five days ago and it will create a new container once we deploy. So I will put the registry uh, login details. I will hide it and install. As you can see, it is in provisioning state and soon it will go into working once it is installed. Let's check the dashboard. And our pod is successfully running on edge and cloud. So pod one and pod two is supposed to run on edge and pod three is supposed to run on cloud. And it is successfully running. This change will also reflect on our main page of Mesa Key UI. So let's check that. You can see that there is a new icon here. And yes, this is our application, which is currently running. So let's go back to the terminal screen. And we will check the namespaces again. And voila, we have a new namespace being created. So let's check the what's available in this namespace. And yes, you can see we have pod one, pod two, and pod three running in this namespace. So pod three is running in the cloud instance. So let's check the logs of pod three. And you can see it has successfully received the data from our edge device. And yes, it is continuously receiving. Now let's check the latest container running on our edge device. And yes, this is running about one minute ago. And you can see from here, it is pod two. So that's what we want. We want to check the logs of pod two now. Let's check the logs. Oh, sorry for that. And you can see that it is successfully sending the data to the cloud. And the same data is being received from our port three. So let's stop the terminals, the logs now. And what we are going to do next is delete this application. We go back to Misaki UI. And here we have a delete button. We delete this application. And what will happen is our Kubernetes agent will clear everything from the created namespace. So let's check the ports in our namespace again. And you can see it is currently terminating. And soon, everything will be gone. Yes, so it's completely clean now. So that's it for the orchestrator demo. Now let's move to our second feature of Misaki, which is service mesh. So what is service mesh? Why do we need it? And how do we, how are we doing it? So why, why do we need service mesh? So service mesh decouples network concerns from application and the developers don't need to worry about the network connection and disconnection. They can focus on the business volley values and the logics. How are we going to do this? We are using Envoy as a sidecar proxy. And to control these Envoys, we are using a component called Misaki Control Plane. 
So this is the architecture for our Misaki service mesh. And we mainly have uh, three components right now, which are control plane, envoy, and queue. Queue is the most important part of our service mesh. I will explain it to it about it later. So you can see from this diagram, we have a edge node here and a cloud node on the upper side. So edge node in app A and app B are trying to send something to our app C in the cloud node. And they, the requests are being go, going via envoy and sent to the queue first and then sent to the app C. These envoy will redirect all the HTTP traffic. And to control these envoys and to manage the policies and configuration, we have a component called control plane, which is a second component. Now let's go to the queue. So what is queue? Queue acts as a proxy server. It stores the HTTP request and the streaming data from the application when the network dis disconnect. It resends the HTTP request streaming data once we have the network available. So let's uh, check the demo scenario we have. So in the demo scenario, first we will have a connected scenario where the Kubernetes cluster is connected via internet. And what will happen is the application present on the edge will send an MP4 file or video file to the S3 bucket on the cloud side. So what happen is with a good LTE connection, the MP4 will be directly sent to the bucket. The second scenario is where the network is not available. So what will happen is the video will first go to the queue and a queue will store it. Then once we have the network available, the video will automatically be sent to our S3 bucket. So let's move to the actual video. Here we have the S3 bucket, the cloud site. And now in the terminal screen, you can see we these both terminals are on the edge side, the Jetson Nano. On the left-hand side, we have our application running. So this application will send three, the video file uh, three times to the cloud, to the S3 bucket. And on the right-hand side, this terminal uh, will show the logs of the queue, which also tells us about the network connection, that whether it is available or not here. You can see the active network device true and the connection status and the connect active connection, it is the ETH one. So let's send the video first. Okay, we just sent and the queue will do its job and it will show something. And we get a response from the cloud to our application. And we check the S3 bucket. And you can see we have three video files in our S3 bucket. Now, my colleague uh, will disconnect the internet connection from the edge device. So here you can see my colleague just removed a uh, internet dongle from the Jetson. Now you see something happened on the right hand side. The connection status, the active connection turns to zero and false, false, false. That means there is no connection available. It also says no active connection. We just run this application again and the queue do, does a job. It stores the video files and it will send the 307 code to our application. So What's going to happen is we won't receive the files now, but it's been stored in the queue right now. And we can also check via Grafana that how the network traffic has been. So this part was the one for the first scenario where the connection was available. And once we drop the network here, uh, there is no packets sent via a connection. So let's move to our terminal again. And now my colleague will connect the Jetson to the internet dongle again. And there is, has been some changes in our queue and we have an active connection available here. So it won't 
notify or do any job uh, do anything to the application so application remains the same but it will send the files and the request directly to our cloud without even notifying the application everything happens in the background and you can see we have three new new video files in our s3 bucket uh, five minutes left and on okay okay so let's check the video and this is what the video looks like this is an actual video from a recording and yes as you can see the service mesh does its job perfectly and application does not need to worry anything about the internet connection so for summarizing our project we have developed a kubernetes based connected vehicle platform which is still in prototype phase kubernetes helped us to develop deploy applications on the vehicle but there are still a lot of changes challenges which we are which we need to face so currently we are facing these challenges how to update kubernetes worker nodes in the edge vehicles how to manage the kubernetes master node and how we should think about one kubernetes master and many edge vehicles at the same time architecture we also have to try some lightweight kubernetes like k3s or cube edge to minimize the required uh, cpu and memory resources for the runtime our journey is still just the beginning and there has been a lot to, to come so stay with us visit us at our github page it it is currently empty but we are planning to make it open source uh, soon this year uh, thank you so much for listening to our long talk okay thanks aman and kento san and uh, you have three questions so which you uh Answer the questions now. Okay. You can so... see the question in the the official site in the, your session DT page. Ah, uh, yeah, I I see that. So, uh, yeah, I'll, I'll ask one first question. Uh, to, 自動車の所有者がアプリのオプリストラのところから自動車にストラップリあインストラップリを選択すると、ノードとしてストーラスで自動車にアプリがデプロイされるといった未来が来ると考えられるでしょうか。えっと。現状はこの三崎というプロジェクトは、えっ、ー、と、もう今、2B っていうか、マースの事業者向けのところを考えてはいます。えっ、ー、と、故障、故障検知とか、そういったところがメインになるんじゃないかなということを考えてはいるんですけど、まあ、アプリスタイルのところから、えっ、ー、と、そういったアプリケーションが選択するだけで自動でインストールできるようなところは、えっ、ー、と、構想としては考えています。えっ、ー、と、まだ時間あるので、えっ、ー、と、二つ目ですね。えっ、ー、と、自動車のエンジン電源を落とすと、ノードがシャットダウンすると思いますが、電源を入れる都度、ノードは起動されるといった形になるのでしょうかそれともノードについては起動したままとなるのでしょうかまあ、基本的には、あの、ずっと、えっ、ー、と、意思を立ち上げ続けると、えっ、ー、と、バッテリーも上がってしまうと思うので、基本は、えっ、ー、と、自動車のエンジン電源を落とすと、えっ、ー、と、電源を入れる都度、ノードが起動されるという形になると思うんですけど、まあ、例えば、えっ、ー、と、EV とかであれば、省電力で起動したままにして何かを取っておくとか、まあ、そういったことは考えられるかもしれません。えー3つ目の質問ですが、三崎は OSS プロジェクトですか、えーとそうですねえー、と現状はまだ OSS のプロジェクトではないんですけれども、まあ、発表の中でもあったように、まあ、いくつかのコンポーネントは、えー、と OSS として公開を目指していきたいなということを現状は考えています。まだ、えー、とまだ発表したとは言えないんですけど、考えています。で2つ目ですね、コネクテッドカー業界の雰囲気として、今後 EC の性能が上がり、EC 上で動く OS は、えー、とリアルタイム OS がなくなる傾向にあるでしょうか、それともコネクテッドカー上でリアルタイム OS にリアルタイム OS が同居するようになるのでしょうかえっ、ー、と、質問なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、自動運転などはリアルタイム OS になるとは言われて、なるとは思いますが、まあ、エンターテイメント、エンターテイメント系などはリナックスになるような動向があるそうです。まあ、なので、えっ、ー、と、すべて、えっ、ー、と、リアルタイム OS がなくなるというよりは、えっ、ー、と、適材適所で、えっ、ー、と、変わっていくというふうになるのかなと考えています。はい。質問は以上ですかね。